సజయ్ గారు కవిత చర్లపల్లి నుంచి వారు అడిగిన ప్రశ్న ఇలాంటి ఇష్యూస్ లో ఉరి శిక్షో మరొకటో వేసిన తర్వాత ఈ మానవ హక్కుల కార్యకర్తలు అందరూ వచ్చేస్తారు లేదు లేదు అలా మనిషిని అలా చంపుతారు ఇదంతా కాదు కదా మరి అక్కడ అన్యాయంగా చనిపోయింది ఒక ఆడపిల్ల కదా అనేది వారి ప్రశ్న ఇది మేము చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఎదుర్కొంటున్న విషయమేనండి అంటే ఒకటేమిటంటే సమాజంలో వ్యక్తులు చేసేటటువంటి నేరం ఒకటి కానీ ఉరి శిక్ష అనేటటువంటిది ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ బై స్టేట్ ఇది దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఈ సిస్టమ్ అనేటటువంటి దానిని మనము వ్యక్తి చేసేటటువంటి దానితో పోల్చడానికి లేదు అందుకనే ఇప్పుడు ఇందాక కృష్ణారావు గారు చెప్పారు ఎన్ని ప్రొసీజర్స్ దాటి చివరికి మెర్సి పిటిషన్ వరకు వెళ్ళి అది కూడా ఒకసారి పెట్టిన తర్వాత రెండోసారి పెట్టుకునే ఎందుకు అని అంటే మరీ ముఖ్యంగా ఇది డెత్ పెనాల్టీకి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో వన్స్ ఒకసారి గనక మనం ప్రాణం తీసేస్తే వెనక్కి తిరిగి తీసుకురావటం అనేటటువంటిది కుదరదు రైట్ గిల్టీ సపోజ్ చనిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు గిల్టీ కాదు అని చెప్పి ప్రూవ్ అయింది అనుకోండి ప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కదా ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అయినా ప్రూవ్ అయ్యే ఈ ఈ సంఘటనతో సంబంధం లేకుండా నేను చెప్తున్నాను అమెరికాలో ఒక హ్యాంగింగ్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ చేసిన యాభై సంవత్సరాల తర్వాత అమెరికన్ జురిస్ ప్రిడెన్స్ ఎంటైర్ నేషన్ కి క్షమాపణ చెప్పింది మేము ఈ మొత్తం ప్రొసీజర్ లో బయాస్డ్ గా బిహేవ్ చేసాము ఈ మొత్తం ప్రొసీజర్ అంతా ఒక బయాస్డ్ నేచర్ రేసిస్ట్ యాటిట్యూడ్ తో నడిచింది అందుకని వాళ్ళని హ్యాంగ్ చేయాల్సి వచ్చింది మేము క్షమాపణ చెప్తున్నాము అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పాల్సి వచ్చింది యాభై ఏళ్ల తర్వాత అంటే ఈ ఇన్ని రకాలైనటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టే డెత్ పెనాల్టీ అనేటటువంటి దాన్ని చాలా రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ కేసు గా మాత్రమే ట్రీట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ అంశంలో డెత్ పెనాల్టీ ఉండాలి అని చెప్తారా వద్దు అక్కర్లేదని చెప్తారా ఆల్రెడీ ఉంది చట్టం ఉందండి నేను యాజ్ అ ఉమెన్స్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ వీఆర్ అగైనెస్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డెత్ పెనాల్టీ అండి ఓకే నాట్ ఓన్లీ అట్రాసిటీస్ ఇదే అని కాదు డెత్ పెనాల్టీ అనేది ఒక ఒక ప్రిన్సిపల్ గానే నే మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం కృష్ణరావు గారు ఫైనల్ గా ఈ క్యాండిల్ ర్యాలీలు చేస్తూ ఆమె కోసం బాధపడుతూ ఆక్రోశం వ్యక్తం చేస్తూ ఏదో ఒకటి జరగాలి అని కోరుకునే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు అంటే ఇది జరిగే జనం ఇప్పుడు యూ కాంట్ గెట్ బ్యాక్ దిశ అది సాధ్యం కాదు బట్ మనం మన సానుభూతిని చెప్పుకుంటూ కూడా భవిష్యత్తులో ఇలా దిశ లాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి స్థితి రాకుండా ఉండాలంటే మన యొక్క కన్సర్న్ కమ్యూనికేట్ చేయాలి ఈ యొక్క క్యాండిల్ లైట్ విజిల్ కానీ లైక్ ఇంకేదన్నా కానీ దానివల్ల ఇప్పుడు ఐఎమ్ షూర్ అట్లీస్ట్ ఒక సంవత్సరం పాటున పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎవరైనా అమ్మాయి వచ్చి మా అక్కయ్య అక్కడ పంక్చర్ అయింది అక్కడ ఉండిపోయిందంటే వాళ్ళు స్పందించకుండా ఉండరు అని అనుకుంటున్నాను అయినా కూడా ఉంటే అది మన దౌర్భాగ్యం సో విఆర్ సెన్సిటైజింగ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి మీరు ఎంతవరకు మ్యాచ్ చేస్తున్నారు అండ్ యూఆర్ పెయిడ్ సర్వెంట్స్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ సో కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది ఇది యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్